të pjesë të tre do të flasim për një temë shëndeti, sigurisht në bashkëpunim me një nga partnerët tanë me spitalin Higea, do të flasim për rëndësin e kontroleve mjekësore për të parandaluar edhe për të trajtuar sigurisht më pas patologjit gjinekologike. Në fakt, grat janë të rezikuara vazhdimisht nga patologjit të tila të ndryshme duke njësur që nga infekcionet më të leta dhe ato më të thjeshtat vaginale duke shkuar deri në situatat kancerit ndosht atë avancuar. Kështu që pranda kjo temë është të rëndësishme për të kuptuar se sa i rëndësishme është parandalimi, identifikimi edhe marja masave të me njërshme në mënyrë që të mos lejojmë që së mundja apo patologjia të degradojt edhe sigurisht që beteja më pas me të të bët më e vështirë për të ufituar. Ne kemi të uftuar në studio sot të doktoresh Enriketa Krojnë, obsetër gjinekologe në spitalin Higea. Mirë se erdhët, falem mirë që e një këtu. Mirë gjitha, nga i qitur gjë. Farë të flasim, filim një shtipër mbledhe, cilat janë patologjit kërësore, gjinekologike që shfaqen të gradë? Në fakt të dujanë të ndara si pas grupë moshave, me gjitha të aqë farë kemi bënë re vitet e fundit është që ka një shpërndarë e kështu të qregullët edhe të këtyre patologjive. Për shumë të përgjësish dhjet që kanceri, a i që përmëndu të ju dhe që është më fatali, prejtë moshat e mdhaja, kanceri genital. Në fakt, bitet e fundit kemi bënë rej që kanceri genital, po shtrijet gjithja më shumë edhe drejt moshave të vogla, pra drejt moshave të reja. Mund kemi vajza 28-29 vjeqë, 30-35 vjeqë, të cilat manifestojnë kancer të organeve genitale, më të shpesht kancer të qafës mitrës, apo kancer të vezoreve. Dhe është kuptushme që me këtë shpërndarje ka ishtë të qregullt, ajo që farne ju këshqëllojmë të ashmë pacienteve, është pak sa më i gjërë. Pra, në qëse njëre një kohë thëshim që paptesti du të kryat vetëm pas një moshë të caktuar, tashmë kjo tipologi ka ndryshuar. Ne kërkojmë që pacientet tona të vindet dhe të rritohen të gjinekologu për të kryar një egzaminim më të detajuar, letë të themi në kryet e një vidi nga kontakti i parë seksual. Pra, kryerja e ekografis gjinekologike mund të kryet në të shfarë të dojmë moshe të femrave, por kontroli më i detajuar duhet bërë në kryet e një viti nga kontakti i parë seksual. Një përmledhe sepse di, gjdo patologi ka pasrat e veta nëse ti e lëtë dhe nuk e mjekon, por pëse janë të rëndësishme këto kontrole, duke bërë një përmledhe të pasojave të tyre nëse ne nuk shkojmë në kohë, fillojmë dhe të marim masat për të trajtuar patologi të tila që për mundë dhe ju rudina, ju thatë nga infekcionet e thjeshta dhe të leta vaginale. Nëse këto infekcionet të thjeshta dhe të leta vaginale lihen pa trajtuar, pas disa vitesh mund të qojnë deri në sterilitet, apo në infertilitet, apo e invalidizojnë gruan nga jeta e saj seksuale me partnerin që ajo ka. Pra nëse një infekcioni let, sekrecionet vaginale, iritime të sferë së posht me genitale, lijen pa u trajtuar apo neglizohen, pas x kohë, disa mua, një vit apo dy vjet, kur drejtohë është i gjinekologu mund tjetë vonë. Dhe ajo vajzë, mund të këtë që 24 vjeqë, në moshë 26-27 vjeqë, kur kërkon që të ketë një shtazani normali, mund të ketë pak të vështirë. Kështu që vilo që nga këtë gjërat e thjeshta, vizitat e gjinekologu nuk duhet jetë tabu. Ka qënë tabu prej shumë me shumë vitesh, prej shumë me shumë kosh, unë e kuptoj shumë mirë që ka një siklet për të ardhur të gjinekologu, me gjitha do nuk duhet jetë tabu. Filot me një vizitë thjeshtë si duhet jetë rutin. Kemi shumë pacientit që nga vinë nga jashtë dhe thonë që neve nga njoftojnë në gjdo tre vjetë, nuk është kështu. Jashtë paptesti në vëndet për në dimore flasë, janë sigurimet ato që baguajnë për kryerën e paptesti dhe prandaj pacientet telefonohen nga spitalet për kaca kur ju vjen letra nga sigurimet për të bërë paptestin. Por protokoll paptesti duhet jetë një herë në vitë. Dhe cilat janë patologjit kërësore që shfaqen në përgjësi? Unë du t'ju them në punën e përdiqme qëfar kemi rënë, qëfar kemi vënë më shumë po, së fundmi. Ajo qëfar ne kemi vënë re së fundmi, më shumë, më e shpreur, janë patologjitë të qafës mitrës të cilat një njojnë me termat të ndryshën, por që këshu popullor që do t'aj quaja patologji të qelizave atipike të qafës mitrës, ose patologjitë prekancerogene, pavajtur akoma të këkanceri, janë shtuar shumë së fundmi këto patologji, të cilat deduktohen me një 
pap test të thjesht, një vizit gjinokologike dhe një pap test të thjesht, i cili duha ta them, nuk është i dhim shumë, sepse shumë pacientin që se kanë bërë në njerë, kanë frikë, ofo botë, do më pickosh një gjë, do më marrë një gjë, nuk është i dhim shumë pap testi. Mendojmë që është shtuar në masë për hapja e ati agenti cili që nuk të që liza ati pike, që ne sot e njofi me emrin human papiloma virus, ose ndryshë goca që ledzojnë, apo zonja që futë në internet dhe ledzojnë, ledzojnë për ta është të quajturat kondiloma vaginale, apo lysa vaginal, që shkaktuajnë nga njëti virus i cili nëse persiston prej shumë e shumë kosh, mund të njitet në traktin e si për më genital të prej ki qafën e mitrës, fillimisht të qojnë që liza ati pike dhe pas disa kosh, nëse nuk trajtohet në kohë, mund të qoj dherë në kancer të qafës mitrës. Dhe dua ta përmënd, kancer i qafës mitrës, ashu si kundur dhe kancer i vezoreve, janë kancer e fatale në trupin e një riut. Plas, po të krasosh me gjërsi në tumoreve që ka trupin një riut, janë fatale, pra nda është shumë e rëndësishme që ato të kape në kohë dhe të trajtohet në kohë. është shumë mirë që të kapër që lizat atipike, prekancerogenet, mos arish fare të kancerit, por dhe nësa arin të kancerit, të ka për statet e para të kancerit. Sepse në të gjitha këto situata, ne i kemi duar të mbushur aplot më armë për të trajtuar kancerin dhe për të rritur e gjatësi në gruas. Dhe cilësi në jetës. Dua të silë në këto momente një material, është një intervjis në fakt që ne i kemi marë njërit për njëk dhe mund të njërë, edhe të spitalit i gea, ka vite në fakt që jeton në Shqipëri dhe kam përshtuvin që do të njojnë edhe shumë shqiptar të ashmo, profesor doktor Hakan Satiroglu, i cili në shpjegon në materialin që në vijim, pikërish se kur duhet të shkojmë të këmjeku, kur janë ato momente të cila duhet në andërgjesojnë me njëherë për të mos anashkaluar dhe neglizhuar mazgjë. Leta dikim të intervjis dhe këtemi studia. Mi am profesor Dr. Hakan Stariolu, mjek obstetër gjinekolog, kirurg gjinekolog dhe specialist për infertilitetin me një eksperiencë mbi 30 vjeqare në këtë fush dhe prej më shumë se 15 vitesh, ofroj shërbimin time edhe në Shqipëri. Në departamentit ton të obstetri gjinekologjis, diagnostikojmë dhe trajtojmë me shumë sukses të gjitha patologjit obstetrikale gjinekologike, që ofshin këto beninje apo malinje. Pra jemi 24 orë në shërbim të shëndetit të gruas, duke qenë se në rutinën ton një pak herë në hasë mi me patologji malinje, pra me ato patologji që ne i quem kancer gjinekologjik, ku shpesh ndodhë që nga paracitën pacientet të cilat janë në fazat të avancuarat të sëmundjes, ajo që nesi mjek specialist bëjmë gjithmon, është që gjdo grua të mos neglizhoj kryerje në kontroleve mjekësore gjinekologjike të pakte një herë në vit, dhe qëfar është më rëndësishme atë jenë të kujdeshme nda e gjdo loj simptome apo problemi që mund kemë, pra të mos bëheni mjekët e vetestuaj, por të paracitën i me njëherë të kmjeku gjinekolog, sepse sa më shumë neglizhoni edhe sa më vonë paracitën i të kmjeku, aqë me vështirë do tjetë edhe rruga e shërimit. Në vim të sa shprea më lartë do të doja të ndaloja disi të patologjit ma linje gjinekologike, të cilat për fatke që vazhdojnë të jenë të konsideruashme në numër, edhe që diagnostikohen, dhe më rëndësishme e që trajtohen me teknikat dhe protokollet më bashkohore në departamentin tonë, dhe si patologjit të tila mund të përmendim kancerin e ovareve, kancerin e qafës mitrës, kancerin mitrës e të tjerë. Ajo që duhet të theksojmë në lidhje me trajtimin e këtyre patologjive ma linje është fakti që, duke qenë se një strukture mirë fillë spitalore gërshetuar kjo edhe me një staf mjekë është kirur të kualifikuar dhe me eksperiencë të gjatë ndërkomtare, arim të trajtojmë në mënyrë shumë efikase këto loj patologjish, por suksesi trajtimit varet edhe nga stadin e të cilin diagnostikohet së mundja, pra sa më herë diagnostikimi aqë me lartë është edhe përqindja e suksesit të ndërdyreve kirurgikale. Në departamentin ton ne aplikojme dhe teknika kirurgikale bashkohore si që janë teknikat laparoskopike të cilat ofrojnë një sërë avantajesh për pacientet tona, si prerje shumë të vogla gjatë operacionit, shenja shumë të vogla pas operacionit, ko e shkurtër hospitalizimi dhe rikuperim më i shpejt post operacionit. Prenda e si që theksove dhe më lartë me qëllim parandelimin dhe avancimin e pak kontroluar të sëmundjeve, duhet që gjdo grua të jetë e kujdeshme nda e simptomave të caktuara si për shembul frurje barko apo dhimbje në zonën pelvike, gjakrijedhe apo hemoragji jo normale vaginale, gjakrijedhe pas seksit apo pas menopauzës, humbje e pashpjeguashme në pesh. Pra, në rastet të tila, duhet me njerë të drejtohemi për konsult të kmiku gjinekolog, sepse parandalimi apo diagnostikimi në kohë i sëmundjeve gjinekologike dhe jo vetëm, është kura me e mirë. Po kështu duhet që gjdo grua të jetë e mirë informuar në lidhje me egzaminimet e nevojshme që duhet në bërë për të parandaluar lojët të caktuara të kancerit, si që janë për shembul kryerja e pap testit, analizë që parandalon kancerin e qafës mitrës apo vaksina kunder HPV-s. Por një sojë rëndësishme është edhe adaptimi i një stili jetese sa me i shëndetshëm, që ndihmon shumë të jetoni në mënyrë cilësora dhe të shëndetshme.
Kjo ishte një përmbedje, patologjitja në të shumë të në fakt, që shë do do nga një program se cila për e tyre për dënë informacionin e sakt, por edhe njëherë, cila do t'ishtin këshillat edhe sugjerimet që do t'i bëje pikërisht të ndjekësve në këtë moment? Të gjitha femrave në këtë moment, këshilla që unë kam është kontrolet të regullta të këmjeku gjinekolog, njerë në vit, një vizit gjinekologike, analizat sekrecionove vaginale, një pap testi regull dhe një eko, transvaginale ose abdominale nga barku për vajzat cilat nuk janë virgo, por kjo është do mos doshme. Do të theksoja këto në mënyrë të veçanë për të gjitha gocat të cilat duen që të bëhen nëna. Ky kontrol është i do mos doshme para prakisht, që të mos mermi me patologjit e traktit genital në një nënë e cila, të kënjë vajzë e cila është të zanë. E cila sigurisht që duhet jetë shumë e kupizuar edhe në marrën e medikamenteve e tjere tjere. Në të gjitha drejtimet, në të gjitha drejtimet dhe zjedja pas taj në qësë të nga duhet avini për para një faktit që duhur të ndërprisë është të zanin, apo të merëshë me shëndetin e saj duhet ishte shumë e vështirë. Shumë e rënë. Apo mirë të parandalëm se sa të kërë maksimum e një vite gjysëm. Pap test një herë në vit ose një herë në vit, një vite gjysëm, ekografi, transvaginale, rutin, për të parë, filimish, për të parë, organet genitale në shfarë situate, janë dhe më pas, ekografia mund tjetë dhe më e shpesh në të gjitha momentet kër pacientja ka nevoj për të kryer një eko, dhimbje barku, emoragjia, tjerë tjerë, si që përmondi dhe doktori. Duhet ti përfshim tonë në check-upin tonë rutin, që në check-up rutin të pa Interesant edhe të do bishme shumë për ne, falem dhejtë dhe juve të dashmi që randoqët edhe sot, do të qemi së bashku në programin e arshëm. Kalëf shumë bukur.